Olha, mais um dia que a gente começa o Cidade Alerta Sergipe falando sobre insegurança. Já virou rotina em quase todos os cantos do estado. Moradores do povoado Areia Branca, na zona de expansão da capital, não aguentam mais tantos assaltos na região. O repórter Cláudio Rocha foi até lá. Põe na tela que o povo quer ver. Aqui no povoado, os moradores afirmam que a falta de segurança, o clima de insegurança, está principalmente há cerca de quatro meses. Vou conversar aqui com o Marcos André, que é um dos moradores. Ô Marcos, nesse período, o que é que mais tem ocorrido aqui no povoado Areia Branca? Olha, é, a violência, furtos à casa, furtos à unidade de saúde, arrombamento a colégio, entendeu? E constantemente chácara sendo arrombada e pedestre, estudante que sai das suas casas para ir ao colégio e vice-versa, o retorno também, e está sendo assaltado via as ruas, porque hoje nós só temos uma viatura no momento que venha dar atenção a toda essa região do povoado da Areia Branca, Mosqueiro Rubado e Gamileira. É preciso ter mais policiamento? Com certeza. A gente precisa ter mais viatura rodando no local, mais abordagem com frequência, porque intima os meliantes a, a, a fazer algo errado, cometer aquele ilícito. Entendeu? Então hoje a, toda a comunidade sofre, seja ele estudante, trabalhador, toda a classe está sofrendo hoje, o morador principalmente. Ô Marcos, inclusive recentemente a unidade de saúde também foi arrombada? Foi, infelizmente, em tempo volta de 8 a 10 dias, a unidade foi levada um aparelho de ar-condicionado durante o final de semana. De terça para quarta foi roubado os refletores de LED que tem na área externa da unidade. Então, você vê a situação como está. Até um refletor que foi colocado há poucos dias, foi furtado um aparelho de ar-condicionado que pesa mais de 20 quilos, foi levado, que estava na área externa da unidade de saúde, para ver o clima, como está a situação da zona de expansão hoje dentro de Aracaju. Ok, Marcos, muito obrigado pelas informações. Vamos continuar ouvindo aqui os moradores, inclusive comerciantes aqui da região também estão convivendo com esse clima de insegurança. Vou ver aqui o Gilmar, que tem um comércio aqui na região. Gilmar, quem tem comércio também está com medo. É, aqui a segurança, de vez em quando é que passa a polícia, o carro, a viatura passa por aqui, mas tem que haver mais policiamento. Porque os ladrões de vez em quando passam por aqui, os motoqueiros, eles vêm de... Não, não moradores daqui, mas o circo vizinho, eles vêm, fazem o roubo aqui e voltam para o um lugar lá que ele mora. Aí é bom ter um policiamento, posto policial aqui, está em obra, era bom se as autoridades vissem aí para terminar, para botar polícias aqui. Qual o apelo que vocês fazem? O apelo é segurança, né? Tem que ter segurança. O senhor também preocupado com esse clima de insegurança? Preocupado, bom dia para vocês. Preocupado sim, embora não moro aqui, vem o fim de semana, mas essa questão de quando eles estão no ponto do ônibus, o susto é diariamente. Qualquer hora do dia. E corre o fator surpresa, aqueles de moto. Mas a gente vai arriscando a sorte e torcer que. Mais adiante, bem próximo após as eleições, seja tomado as providências com mais frequência. O policiamento poderia ser melhor? Poderia ser melhor, isso é natural. Capital, interior, isso é indispensável. Porque a população cresce, capital interior, e o número de militares, no meu modo de ver, vão se aposentando aqueles que têm o seu direito, a população continua crescendo. Ok, muito obrigado. Está aí, portanto, o relato dos moradores aqui do povoado Areia Branca, na zona de expansão, Cláudio Rocha. Obrigado, Cláudio Rocha. Isso é uma questão de conhecimento geográfico da cidade. Aracaju não tem mais para onde crescer aqui pela rua da frente, que é o Rio. Lá de cá é Socorro. Lá é onde a cidade está crescendo. É lá que as autoridades devem olhar com carinho para dotar toda aquela área de uma infraestrutura, dentre elas, segurança. Nosso consultor de segurança pública, Coronel Maurício, bem, a Boa zona noite. de expansão, amigo, tá? Que é tá. um problema, é né? Problema. E é um fato, Douglas, que nós temos que é, lembrar, existia no, no passado a Companhia de Policiamento Turístico. Foi criado o batalhão. Entretanto, a área geográfica que ele passou a atender ficou muito maior. Então, houve, de certa forma, um prejuízo para o atendimento dos moradores naquela região, né? conhecida como área de expansão, área branca e aqueles é, povoados da região. Então, precisa-se mais do que nunca se fazer o trabalho preventivo com a presença da polícia militar. 
E a gente verificando essa situação, tem que se dizer, precisa se colocar mais viatura, principalmente numa área que, conforme você disse, é uma área de expansão, é uma área, é o único local em Aracaju que poderá ter um crescimento. E a gente já tem alguns exemplos que naquela região o comércio tem aumentado significativamente. Com isso também atrai né, aquelas pessoas que querem praticar o crime e o delito naquela região. E a população fica desguarnecida. Quantos núcleos habitacionais estão sendo construídos hoje na zona de expansão? Quantos... Quantas unidades tem em todos é, esses condomínios? Daí se vê que um futuro bem próximo, a, o, o, o local está sendo povoado. Muitas pessoas crescem todos os dias. É só pensar assim, Júnior. Projeção de tudo, né, Douglas? Nós temos proje projeção de postos de gasolina, de shopping, de, de, de comércios, dos, dos pequenos comércios. Então isso, sem dúvida alguma, irá trazer para aquela região um movimento maior. Né? Não só o movimento de pessoas, mas a movimentação financeira, que atrai, consequentemente, é, os cometimentos de delitos. Então, precisa-se ver essa situação antes que tudo isso esteja funcionando ao contento, até porque favorece aquela região pela questão de termos muito mato, muitos terrenos ainda abandonados, o que facilita a ação de meliantes naquela região. Nós vimos na matéria inúmeras pessoas reclamando, ah, eu fui roubado, minha casa foi assaltada, tal, tal e tal. E será que a segurança pública tem conhecimento de tudo isso? É um questionamento que eu faço, porque até a delegacia para aquele povo torna-se mais difícil, a mais próxima fica no conjunto Augusto Fé. Isso, e Douglas, com isso também dificulta a atividade de, do trabalho de polícia preventiva. Se não houver boletim de ocorrência naquela região, não existem dados estatísticos. Então, para a, a Secretaria de Segurança, leva-se em consideração que não existem esses delitos. Não tem mancha pessoas, criminal. Não tem mancha criminal, consequentemente, não terá a presença da polícia. Então, aqui fica um recado para a sociedade para que não deixe de realizar o seu boletim de ocorrência. É o, o ponto fundamental para que se possa alocar policiamento para aquela região. Muito obrigado, Maurício Silas. Daqui a pouquinho você volta. Vamos agora ao recado da Gilmara. Cadê a Gilmara? Coloca na tela o recado da Capite. Se você é uma mãe inteligente como eu, não espera janeiro chegar para comprar a mochila nova do seu filho. Olha só o que chegou aqui na Capite. Coleção para adolescentes, para meninas, da Cestine, da Rebeca Bombom. Modelos incríveis para meninos também. E por falar em modelo novo, olha só que linda do unicórnio. A minha filha vai amar. Já separei essa para ela e com certeza a sua filha também. E se você é uma mulher de bom gosto, você adora uma bolsa nova, né? Olha só o que tem aqui na Capite. Promoção de bolsa por R$ 75,00. Você compra uma e ganha outra. Tem também uma coleção incrível de bolsas de listras por apenas R$ 69,00. E olha, final de ano chegando, é tempo de viajar, né? Aqui na Capite tem uma coleção linda de malas para viagens. Olha só essa aqui, tamanho G, rodinhas 360 graus. Cadeado TSA, apropriado para viagens internacionais, por apenas 300 reais, 10 parcelas de 30, isso mesmo, 1 real por dia. E você ainda ganha uma capa protetora. Ah, mas tem mais promoção de bolsa, hein? Olha que coleção incrível de bolsas de costas para você, com preço super acessível. Então, não perca tempo rodando por aí. Vem logo para Capite, Calçado Nojão Pessoa, número 181, no centro da cidade. Você sobe aquelas famosas escadinhas. A loja no segundo piso, hein? Uma loja completa, climatizada, com atendimento de primeira. Só esperando por você, então corre pra cá. Obrigado, Gilmara. Atenção você que está me assistindo agora. Atenção! Um soldado do 11º Batalhão da cidade de Tobias Barreto, chamado Renan Miguel Costa e Silva, sofreu um acidente de moto e vai precisar fazer uma cirurgia de enxerto dos pés. O problema é que a família de Renan não tem condições de arcar com o valor da cirurgia. O valor é de 10 mil reais. Quem puder ajudar e deseja colaborar com o Renan, pode depositar qualquer quantia na conta do soldado Juan, que é irmão de Renan. A conta está, está aparecendo aí na sua tela. Fazer o bem e ajudar o próximo é sempre bom, tá? Portanto, vamos ajudar o soldado Renan, nossos amigos da Polícia Militar, pessoal da corporação. Se cada um colocar cinco reais na conta do Renan, ele já vai poder fazer a cirurgia. Vamos lá, então. Olha, o que era bom ficou ainda melhor no novo Oi Livre. Qualquer recarga tem o WhatsApp liberado o mês todo. E se fizer recarga de 15 reais, aí fica melhor ainda. Você tem ligações ilimitadas 
para qualquer operadora do Brasil e 3 gigas de internet e você pode usar o mês inteiro. É isso mesmo que você ouviu. Não é uma semana, é o mês todo. É só recarregar R$ 15,00 para ficar o mês todo conectado. São 3 gigas de internet e o WhatsApp liberado o mês todo. E se a internet acabar, é só usar o aplicativo Minha Oi para fazer a troca de minutos por mais internet. Compre seu chip e recarregue. Está esperando o quê? Não seja off, seja on. Consulte condições em oi.com.br barra oi livre. Eu vou mostrar agora um vídeo que a Secretaria de Segurança Pública nos enviou. De uma abordagem realizada pela polícia e registrada pelas câmeras do CIOSP. Põe na tela. Ponte do Imperador. Olha a ponte que não leva ninguém a lugar nenhum. Só leva e sai. Olha só. A turma fazendo a farra. Ali tá, ó. Rola de tudo. Ó o cara ali rolando baseado ou fumando crack. <risos> olha lá. E as câmeras, ó, ele corre de um lado. Olha isso aí. Olha o que, é que ele vai fazer. Opa, ô doideira. Que é isso, rapaz? Ai, veja só que empolgação dessa turma. E o CIOSP registrando tudo. Tem criança no meio, vocês podem ver, tem criança no meio. E a farra é grande. Mas nesse momento, o pessoal do CIOS já se ama a polícia militar. Que chega e enquadra esses baderneiros aí na ponte do imperador. Em pleno coração da cidade, chegando mais gente, olha aí. Tem um ali com o um muchaco na mão, olha, fazendo exibição. Que coisa, hein? que festa. Que festa, olha aí. Isso acontece sempre. Agora chegando a dona polícia. <risos> vamos lá, todo mundo no chão. Vamos embora. Deitadinhos. E vamos começar o famoso baculejo. Tá aí, a polícia agora começa a sua parte. Fazendo o baculejo. Não tinha quantias é, significativas de drogas. Apenas para uso. Mas a polícia foi lá e fez sua parte. Né? Fica ali em frente à Assembleia Legislativa, na Praça dos Três Poderes, coração da cidade, na ponte do Imperador. Aí essa turma se reúne, né? Essa turma se reúne para fazer uso de drogas. Poxa, tá demais. Logo ali, não é? Ali em frente à Assembleia Legislativa, Palácio do Governo e tal. E aí, resultado. A polícia chega e desmancha a festa dos viciados. O baile da maconha acabou. A polícia chegou. Né? Olha aí, todo mundo com a mão na cabeça. E agora vai começar a marcha, rumo à delegacia. Eu acho que bem não vale nem a pena levar essa turma toda para a delegacia. Porque para fazer o que lá? Gastar tempo e dinheiro para é, autuar todo mundo aí. Olha só. O trabalho da polícia militar e a importância das câmeras do CIOSP que registra tudo aí no centro da cidade. Gostou, Yunis? Essa semana já é a segunda <risos> vez, né? Exatamente. A operação sendo utilizada com o CIOSP, né? Sim, então sim. a importância de que as câmeras estejam sendo utilizadas na região do centro e, e quem sabe em outras localidades também, facilitam sem dúvida alguma a atuação por parte da Polícia Militar, porque já sabe a quem vai abordar. Né? e o que vai basicamente se procurar. Porque então, na mensagem eles co colocam tudo os seus devidos Todas lugar, as informações né? Olha, que são tem necessárias. criança, tem tudo, chegando devagar, olha só. Perfeito. Então isso facilita, né? sem dúvida, até porque é um ponto turístico também, temos que levar em consideração essa situação. Né? Agora imagina um ônibus turístico, para ali, os turistas vão encostar. Ninguém só, vai só parar. Só se o guia for doido, é. para deixar o turista encostar aí com essa galera. Então é, é uma dificuldade que enfrenta, né? o trabalho preventivo é importante justamente para isso. Né? Você vê que tomaram conta do local que recentemente, inclusive, é, é, foi reformado. Né? E com isso a gente é, é, observa que é um ponto que a população precisa é, aproveitar mais. Né? É um ponto turístico, é uma área é, que as pessoas devem ir para o local e a polícia fazer esse trabalho. Não permitir né, que essas pessoas estejam destruindo um patrimônio público, uma área turística de certa forma e com a utilização das câmeras naquela região fica aqui o recado. E as pessoas também tenham a consciência de que o CIOSP está monitorando, está verificando. Então essas pessoas que são abordadas no local, 
Fica aqui o aviso e a dica, né? Evitem esses locais, porque vocês estão sendo monitorados. Né? Eu acho que é até importante ressaltar para que sejam colocados o um máximo de placas em toda a região do centro, informando que toda a região está sendo monitorada, porque isso também, Douglas, é um trabalho preventivo. Né? Então nós não queremos é que o crime ocorra. Né? O importante é a prevenção para que a gente possa é, minimizar os índices né, que vêm ocorrendo em todo o estado de Sergipe. Isso é importante, a divulgação. Cuidado, você está sendo filmado. Porque os caras são que duro. Qualquer lugar que para sendo cigarro de maconha, cheira cocaína, usa crack, pinta e bota porque eu estou no paraíso aqui de boa. Não está não. Não está não. As câmeras do CIOSP, elas estão filmando você. Então, dá visibilidade depois aqui no Cidade da Lera. Tá vendo aí? Ou seja, é. naquela região, né, conforme de, é, falei inicialmente, segunda operação. Né? Então, não fica a dúvida para a população que existe um monitoramento que está sendo eficiente e eficaz naquela região, inibindo né, a presença daquelas pessoas que, porventura, queiram ou se utilizar da droga ou mesmo queiram destruir o patrimônio. Porque aquele patrimônio, a ponte do imperador, é um patrimônio histórico, é um ponto turístico que precisa ser preservado. Não é um local para que as pessoas é, se desloquem para lá para se utilizar eu, 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 de drogas, tinha pular. Tinha duas criancinhas de um né? lado, hein? Tem crianças várias crianças. naquele local. Né? Então, é, 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 é algo que precisa ser feito sim, eu acho que a polícia tem realizado esse trabalho né, de, de prevenção naquela região e volto a dizer, o recado já foi dado, né Douglas? Naquela região existem câmeras que estão sendo é, 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 monitorando toda aquela região. Olha o cara do Muchaco aí, ó. olha o cara do Muchaco, tem, tem até lutador de arte marcial, tem de tudo aí, tem de tudo, o pacote tem de tudo. completo, o time é grande. É hein? verdade. <risos> tá aí, portanto, meus amigos, a situação, é, as câmeras do CIOSP, a importância das câmeras do CIOSP no monitoramento, no trabalho da segurança pública é de muita importância, não é isso, Wilson? É, a tecnologia, ela se soma às atividades de segurança pública, então termos equipamentos que possam fazer identificação facial, fazermos identificação de placas, é, fazer com que a população saiba que não tem, às vezes, a presença do policial, a presença física do policial, mas que existe uma placa dizendo que aquele local está sendo monitorado pelo CIOSP. Isso faz, vai fazer com que a população tenha uma sensação maior de segurança e aquelas pessoas que, porventura, queiram tentar aprontar, né, entre aspas, algo naquela região, sabem que estão sendo já filmadas já estão sendo acompanhadas, que é esse o trabalho realizado pelo CIOSP. Certo. Agora, você quer onerar a Secretaria da Segurança Pública. Se fosse colocar placa, quando está sendo monitorado, vai ser muita placa, Coronel. Olha, eu, eu lhe digo, Douglas, isso é uma, 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 uma informação que é muito importante para a população. Prevenção é algo mais importante que se possa imaginar. E você colocar uma placa para que não tenha um crime, quanto é que vale uma vida? Sim, sim. Então, é preferível que a gente coloque, sim, 100 placas, 200 placas, em todos os locais onde houverem a presença de equipamentos, para que haja a prevenção. Então, o que é importante para todos nós da sociedade é que não haja o crime. Então, se uma placa irá evitar o crime ou irá minimizar o crime naquela região, se faz necessário, sim, a colocação desses avisos. Mas enquanto a placa não é colocada, quem avisa amigo é. Cuidado! Inúmeras câmeras têm hoje um, um, uma cerca eletrônica monitorando toda a grande Aracaju. Portanto, sim. enquanto as placas não chegam, Cidade Alerta vai alertando. Estamos né? alertando. <risos> é isso aí. Tá aí, portanto, o Coronel Maurício Unes aqui no Cidade Alerta. Daqui a pouco o senhor volta, Coronel Maurício Unes, tá? Porque eu vou falar agora é, de um produto muito importante, é, de muita importância para você. Eu tenho um recado. Chegou a solução definitiva. Contra o cigarro. É isso mesmo. Com o Nico Zero você tem ajuda que precisa para parar de fumar definitivamente. Ele é um tratamento completo que elimina o prazer em fumar, limpa seu organismo das toxinas do cigarro e te livra da ansiedade. Formulado com produtos naturais que atuam diminuindo a ansiedade, aumentando as defesas do corpo causando a aversão ao cigarro no seu paladar. Com apenas cinco borrifadas na boca três vezes ao dia, você poderá perceber a diferença na primeira semana. Nicozero já é um sucesso no país todo. E para ficar ainda melhor, vai aí uma super promoção. 
Os 100 primeiros que ligarem agora, no 0800-608-1055, vão conseguir comprar em 10 vezes sem juros no cartão, com até 30% de desconto. E tem mais, a primeira parcela para daqui a 30 dias. Mas corre, porque essa promoção acaba rápido. Aproveite, é só ligar 0800-608-1055. Ligue e comece uma nova fase em sua vida com o Nico Zero. 0800-608-1055. Olha, meus amigos, há um mês que o Instituto de Identificação do Sergipe está em novo endereço, com novos serviços para toda a população. Para falar sobre os números, as mudanças de atendimento, eu converso agora com o diretor do Instituto, o Genilson Gomes. Boa noite, Genilson. Boa noite, Douglas. Tudo bem com você? Tudo bem, muito bem. Prazer tê-lo aqui. Muito obrigado por aceitar o nosso convite em pleno feriado, <risos> dia de finados. Me fala aí sobre os números do Instituto, que eu sei que são é, satisfatórios. Depois da intervenção, muita coisa mudou por lá. Muita coisa mudou por lá, Douglas. É, o Instituto de Identificação, é, desde que mudou para a sede nova, é, alguns procedimentos puderam ser implantados. O primeiro, nós fizemos... Em primeira mão, anunciamos aqui que era a extensão do atendimento de protocolo e recepção do Instituto. Passou a funcionar das 7 às 17. E algumas outras modificações foram necessárias para a emissão do documento carteira de identidade. E a mais significativa é a exigência da certidão de nascimento ou casamento do cidadão do modelo novo, para ficar fácil para a população entender. Aquela que tem o número de matrícula, porque as certidões anteriores... Tinha apenas folha, livro e número. E as certidões novas, elas têm, além dessas certo, informações... É muito fácil, aquelas antigas, né? E foi justamente por conta dessa característica que facilitava no, a fraudes no processo. Certo? Então, dessas novas certidões, é, dá uma segurança maior ao processo. Certo? Unifica o documento, porque nós temos mais de 12 mil cartórios espalhados pelo Brasil. 12 mil cartórios, cada um fazendo de uma forma diferente. E aí ficava muito difícil para o analista do Instituto de Identificação, para um papiloscopista, saber se é verdadeiro ou falso. Muitos cartórios não respondem uma ligação telefônica, não respondem e-mail, então foi necessária essa mudança. Com isso, pôde é, capilarizar melhor o atendimento, vamos dizer assim. Alguns serviços, por exemplo, que só eram feitos na sede do Instituto de Identificação, a partir dessa modificação, podem ser feitos em vários outros pontos espalhados pelo Estado. Por exemplo, antes o cidadão que tinha mais de 18 anos ia tirar a primeira vinha em Sergipe, só era na sede. Agora não. Ele pode fazer esse atendimento nos SEACs espalhados por Aracaju. E nove são pontos... quantos SEACs em Aracaju? Em Aracaju são três SEACs, três SEACs e um em Socorro, no shopping em Socorro. Vamos lá, porque Aracaju, Shopping Rio Mar. Shopping Rio Mar, Rodoviária, Rua do Turista. Rodoviária Nova, Rua Rodoviária do Turista. Rodoviária Nova, Rodoviária Nova. Sim. E na... Por quê? Porque Rua do Turista é bem perto do centro, é da, da Rodoviária Velha, né? Sim, sim, sim. Então, Seac Rio Mar, Rodoviária Nova, Rua do Turista, Shopping Premium e Socorro, uhum. nas cidades de Itabaiana, Estância, Lagarto, Simão Dias, Tubias Barreto, é, Nossa Senhora da Glória, Neópolis, Propriar. Então, nessas cidades, o cidadão pode se dirigir e fazer sua primeira via, mesmo se ele tem mais de 18 anos de idade, certo? Outra coisa que foi possível, graças a essas modificações no processo, graças a esse, esse pré-requisito da certidão, a troca, se o cidadão ele precisa trocar a carteira de identidade, e, e é porque é, tem mais de 10 anos de expedição, ou se ele precisa mudar o estado civil da carteira de identidade, isso é muito comum para quem está financiando imóvel, né? ou se ele precisa colocar aquela observação, mais de 60 anos, né? Então, e ele tem a carteira, ou então ele não assina por motivo de saúde. Então, nessas situações, o cidadão que ele se dirigir a esses postos que eu falei, munido dessa certidão nova, a carteira anterior, duas fotos 3x4 comprovando de residência, ele recebe o documento no mesmo dia. Agora é possível entregar nessa condição, coisa que não era possível. Mas fora entendeu? isso, tem que fazer fora aquela isso, investigação. Não, mas até mesmo porque... nesses casos, até... toda, todo o documento vai ser analisado. Existe hoje no Instituto de Identificação dois setores fundamentais no funcionamento. É o setor de análise documental e o setor de inteligência papiloscópica. Então, todos esses dois setores, independente do processo, independente da forma como o documento vai ser expedido e onde ele vai ser expedido, Todo o documento é enviado para a sede e lá é analisado. 
qualquer indício de fraude é encaminhado automaticamente para a delegacia de defraudações. E eu quero dizer, Douglas, que ainda existe gente tentando fazer documento falso do Sergipe. Sim, mas foi, a intervenção foi gerada por, por isso, por causa de uma, uma operação, uma grande operação, que se descobriu muita coisa. Tinha preso do sul do país indo para cá e aqui ele trocava de nome de tudo com a chancela do Instituto de Criminalística. Certo? Depois disso, o papagaio mudou de pena para lá. E eu tive sabendo que essa semana, ainda essa semana, é, defraudações prendeu um elemento lá dentro do Instituto que tentava fazer um, um arranjo, é verdade? <risos> é, tentou. Né? A gente deixa claro que ele tentou e foi conduzido à delegacia de defraudações. Ele não chegou a conseguir o documento. Por quê? Porque, como eu falei... O documento é 30 dias, e é 30 dias por quê, Jesus? Por que demorava, demora tanto? O processo é manual e tem que ser analisado. Nós temos uma média mensal de 18 mil carteiras de identidade expedidas em Sergipe. Não é pouca coisa. E todo documento tem que ser analisado. Então, foi justamente nesse momento de análise, foi constatado essa tentativa de fraudar o sistema. Automaticamente, a delegacia de defraudações é acionada e conduz o cidadão para que ele preste seus esclarecimentos na delegacia, que é quem compete. Certo? O, a, ao Instituto de Identificação cabe emitir o documento correto. Em dúvida, é encaminhado automaticamente para uma unidade policial. Recentemente, a polícia prendeu um elemento em um albergue desse aí. O cara estava com 16 carteiras de identidade. Identidade para dar, vender e emprestar. <risos> Bom, é, chegou ao nosso conhecimento esse caso. Mas, nesse caso em especial, as carteiras de, essas carteiras que ele tinha um bocado... É, é o que nós chamamos de falso falso. Foi carteiras que foram encontradas e ele carteiras vai achadas. achada e ele vai recortando, botando a foto dele em cima. É a identidade Nossa, fake. E é onde nós alertamos ao cidadão. Se por acaso o cidadão perdeu seu documento, certo? Ou teve seu documento furtado ou roubado, comunique imediatamente à polícia através de um boletim de ocorrência para a segurança do próprio cidadão. Porque numa situação dessa, se um indivíduo recupera esse documento e ele começa a se apresentar por ele, pode causar um constrangimento, e um pro... constrangimento não só, né? um problema para esse cidadão que teve seu documento extraviado. Então, recomendamos que, a partir do momento que o cidadão percebeu que perdeu o documento, foi furtado ou roubado, dirija-se a uma delegacia, faz um boletim de ocorrência e... Em seguida, vai no Instituto de Identificação ou liga antes, pro Agenda Fa ou entra no site do Agenda Fácil, a agenda e faz um novo documento, que é sempre bom o cidadão manter seus documentos atualizados. No caso do camarada perder o documento, a identidade, qual o procedimento? Ele tem que levar toda a documentação novamente? Toda a documentação, independente do atendimento, hum. a lei obriga que o cidadão, ao solicitar, ao processo de emissão da carteira, seja primeira ou segunda via, obrigatoriamente ele deve apresentar certidão de nascimento ou casamento original e levar uma cópia, duas fotos 3x4, caso tenha um comprovante de residência. Também é importante. Então, vai ao Instituto ou a um dos pontos, nós temos 53 pontos. A segunda espalhados. via com o mesmo número do anterior? Sim, sim. A segunda via ele vai receber essa carteira, a segunda via da carteira com o mesmo número. Mesmo. E, uma, e já respondo uma pergunta que é bem recorrente. Minha carteira de identidade, por exemplo, é da Bahia. Eu posso tirar a segunda via em Sergipe? A resposta é não. Por quê? Porque o número de controle da carteira de identidade é estadual. Então, se ele tem uma carteira de identidade na Bahia, Alagoas ou em outro estado, se ele quer permanecer com o mesmo número, ele vai ter que se dirigir ao estado de origem. Caso contrário, em Sergipe ele vai tirar uma primeira via. Nesse caso, para maiores de 18 anos, quando vai dar entrada na primeira via da carteira de identidade, o prazo é de 60 dias. E é de 60 dias, por quê? Porque é necessário uma pesquisa muito mais abrangente em se tratando de maior. Né? Nós temos que acionar todos os institutos de identificação, vários órgãos, né? para poder entregar um documento com segurança. Mas, mas eu posso ter uma carteira de identidade aqui de Sergipe? Eu posso ter uma na Bahia, ou em Pernambuco, ou no Rio de Janeiro? O cidadão ele tem, por lei, o direito de ter 27 carteiras de identidade caso queira, uma em cada estado do Brasil. Como eu falei, o documento ele tem validade em todo o território nacional, mas é de controle do Estado. O que o cidadão não pode ter é, se, é uma carteira em Sergipe, ele é João, e na Bahia ele ser José. Aí vai ser comprovado que existe um dolo, ou seja, o, 
Tem alguma coisa tá de errado. Está cometendo um crime. Está cometendo um crime. Genilson, meu querido, muito obrigado. Boa noite para você. Obrigado pelas Nós explicações. Tenhamos. Tá bom? Está aí, portanto, o diretor do Instituto de Identificação do Sergipe, Genilson Gomes. Vamos agora a um rápido intervalo comercial. Eu volto já. Põe na tela.